வணக்கம் வெல்கம் டு லவ்லி டிப்ஸ் ஃபார் ஆல் இந்த வீடியோவில் புளிச்ச கீரை மசேல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கட்டு புளிச்ச கீரையில் உள்ள இலையை மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இதை வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அது நல்ல வெந்துருக்கும் இந்த புளிச்ச கீரை ஏற்கனவே ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கிறதுனால இது கூட நம்ம வந்து தக்காளி புளி எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை சேர்க்காம தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ புளி வதக்கின புளிச்ச கீரை கொஞ்சம் கூல் ஆனவுடன் இதை நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம் இப்போ ஒரு நான் இன்றைக்கி மண் சட்டியில் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு மண் சட்டியை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு வெடித்தவுடன் ஜீரகம் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவை காரத்துக்கு அப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் நிறைய போட்டிங்கன்னா காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது வதங்கினோட அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கீரை ஏன் இது கூட போட்டு வதக்கிக்கலாம் புளிச்ச கீரை வந்து கெடாது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இந்த மசியல் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இந்த புளிச்ச கீரை வந்து நல்ல பேன் சக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரத்த சுகை நோய் உள்ளவங்க இந்த புளிச்ச கீரையை அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்புறம் மூல நோய் உள்ளவங்களுக்கும் புளிச்ச கீரை சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து நிறைய சுண்ணாம்பு சத்தெல்லாம் இருக்குது அவ்வளோந்தான் புளிச்ச கீரை மசியல் ரெடி ஆகிடுச்சி இது வந்து சூடாக சாத்து கூட சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் பண்ணுங்கள் குழந்தைகளும் கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்